şöyle karavesinden dolayı köye geldim birincisi bu. Yalnız e, hevesim gerçekten kırılmış durumda. Çünkü e, ya son günlerde yağan bayağı büyük bir kar yağışı bizi olumsuz etkiledi. Seralarımızın bir kısmında e, muşambalar söküldü. İçinde ürün olan seralarımızın içerisinde böyle bir durum yaşandı. Bu bize büyük bir maddi zarar verdi. Diğer çiftlerimiz mesela Kadıoğlu çiftliğinde, Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu mahallesinde 900 dönüm sera bildiğiniz yerle bir olmuş. Ee, ya yani gerçekten bu çok üzücü bir durum ve devletimiz yani gerekli ince, incelemeleri başlatıyor. Yalnız olumlu bir sonuç vermiyor. Çünkü e, sigorta yaptırmanız gerekiyor. Hadi biz bizimki sigortalı ama muşamba muşambadan dolayı bizim sigortalarımız yani olumlu sonuç vermiyor ve e, bu gerçekten bizim yani bir senede kazandığımız parayı ona geri yatırmak durumunda kalıyoruz ve bu durumdan büyük mağduruz. Evet gördüğünüz gibi e, olumsuz hava şartları bize gerçekten büyük maddi zararlar vermiş durumda. Yani bunun için Tarsim diyeyim. Tarsim çok bir destekte bulunamıyor. Yani sonuçta bir, bir afet bulunması lazım. Biz neden sigorta yaptırıyoruz? Böyle durumlarda yani bizim e, maddi zararımızı karşılayabilmeleri için ama Tarsim'den şey sigorta yaptırdık. Hani... Ee, sadece biz burada köy olarak e, bu karla mücadele etmiyoruz. Bütün e, yurdun insanı karla mücadele ediyor. E, tabii ki ben 37 senedir bu köydeyim. İlk defa böyle bir karla karşılaşıyorum. Geçen gün burada bir komşum geçiyordu. Abi bu nedir? Vallahi dedim 37 yıl buradayım dedi. İlk defa dedi sen 37 yıldır buradasın. Ben 70 yıldır buradayım. Daha ilk defa böyle bir karla karşılaşıyoruz. Hı hı. E tabii ki insanlar biraz zor anlar yaşıyor. Zor şartlar altında. Yani yine biz buralarda kendim yani buralar kendi buranın halkı biraz kendilerine şükretmeler. Doğudaki insanlar, yurdun insanı daha altı ay kar altında kalıyor. Yani bizimki ilk yani böyle ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır. Mevsimler gelir geçer ama bir konuya daha değinmek istiyorum. Türkiye'nin bu ekonomi sıkıntısı, bu enflasyon sıkıntısı halkımızın, milletimizin böyle bir çeşme keşin içinde elektrik faturaları, doğalgaz faturaları yani her konuyla e, halkımız bir sıkıntı içerisinde sadece kar değil. Kar gelip geçicidir, kar gelip geçicidir ama halkımızın, yurdumuzun, memleketimizin, insanlarımızın e, bu bir iki yıldır e, tabii ki her zaman ekonomi sıkıntıları vardır ama bir iki yıldır e, bu yıl daha doğrusu daha çok sıkıntıdalar. Her yönüyle zam, her yönüyle ekonomi sıkıntılar, her yönüyle e, bir gün e, geçmiyor ki, ya daha doğrusu bir saat geçmiyor ki doğalgaza, ondan sonra benzine, mazota zam geliyor. Yani bu yurdum insanı e, ne yapacak, ne olacak? Yani buna en kısa zamanda bir çözüm aramaları gerekiyor. Muhtar, e, köyümüzün muhtarı Ali Yıldız, e, motorun, e, traktörün arkasına bir e, kar temizleyicisi koymuş, onu Hı. duydum, yani gördüm de. E, köyün içindeki yolları e, temizlemiş. Sağ olsun, teşekkür evet. ediyoruz. E, ama e, sadece burası bizim için e, yani böyle gelip geçici bir şeydir. E, gelip geçmeyen şey sadece Türk Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomi sıkıntısı, zamların, ondan sonra halkın gerçekten e, çok her perişan bir durumda olduğu bir dönemdeyiz. Ya, karlar e, gelip geçicidir. Mevsim her mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır.